Nach der letzten iPhone- und Apple Watch Keynote steht auch bald schon die nächste Keynote von Apple an. Die aktuellsten Gerüchte zu den kommenden iPad-Modellen seht ihr hier in diesem Video. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, bald steht sicherlich erneut ein Apple-Event an. Die Keynote, auf der uns vor allem die neuesten iPad-Modelle bevorstehen, wird entweder am 14. oder 21. Oktober stattfinden. Und um die iPads soll es heute auch gehen, beginnen wir erst einmal mit dem iPad Air der zweiten Generation. Beim iPad Air 2 werden wir wahrscheinlich nur Standard-Updates und keine neuen Innovationen sehen. Im Design wird sich sicherlich kaum was ändern, lediglich der Mute-Switch an der Seite des Gerätes soll unerklärlicherweise verschwinden und die Lautstärketasten überarbeitet werden. Viele Neuerungen soll es dafür aber bei der Kamera geben, hier wird Apple sich sicherlich an der aktuellen iPhone-Technik orientieren. Dementsprechend soll die Kamera auf der Rückseite auf 8 Megapixel und die FaceTime-Kamera auf 1,5 Megapixel aufgewertet werden. Solch coole, aber leider nicht unbekannte Funktionen wie Slow Motion, den Burst Mode und den True Tone Blitz wird es dann sicherlich auch geben. Ein neuer A8 Prozessor soll zudem für mehr Power sorgen und ein verbesserter Akku soll natürlich auch ähm, höhere Laufzeiten ermöglichen. Neue Features könnte es vielleicht auch mit Touch ID, der aus dem iPhone bekannten Fingerabdruck generiert Technik sowie dem neuen Bezahlsystem Apple Pay geben. Dazu beziehen sich auch zahlreiche Quellen. Außerdem könnte es vielleicht eine Anti-Reflex-Beschichtung bald auch im iPad geben. Eine derartige Technik kommt übrigens auch im Amazon Kindle zum Einsatz. Diese hat den Vorteil, dass man bei Sonnenlicht nicht mehr diese nervigen Spiegelungen im Display findet, sondern Schriften und Bilder auch im Sonnen sehr gut erkennen kann, was natürlich sehr entspannt ist. So, kommen wir nun zum iPad Mini 3. Dabei gibt es aktuell das Gerücht, Apple werde das nächste iPad Mini gar nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im Jahr 2015 veröffentlichen. Hierbei soll es wohl auch nur ähnliche Neuerungen wie im iPad Air 2 geben. Am interessantesten wird wohl Touch ID und die Kamera sein. Außerdem könnte Apple zeitgleich zum neuen iPad Mini auch eine ganz neue iPad-Klasse einführen. Dabei handelt es sich laut vielen Quellen um ein weitaus größeres iPad mit einem 12,9 Zoll Display. Dieses soll sich wohl dann ähm, iPad Maxi oder iPad Pro nennen. Renommierte Blogs wie Bloomberg oder das Wall Street Journal haben übrigens auch bereits von diesem Gerücht berichtet. Das ist also schon relativ populär. Das iPad Pro könnte sich beispielsweise an professionelle Anwender und Unternehmen richten. Ich muss allerdings sagen, dass ich da eigentlich eher skeptisch bin. Es sind zwar schon Bilder aufgetaucht, die das größere iPad angeblich zeigen sollen, ich sehe aber einfach gar keinen Grund für Apple ein solches Gerät einzuführen. Wenn man nämlich mal bedenkt, dass dieses iPad sich von der Größe und sicherlich dann auch vom Preis her an den MacBook Modellen orientiert, wird man dann doch schon sogar doppelt skeptisch. Ich denke nämlich auf jeden Fall nicht, dass ein großer Erfolg mit dem iPad Pro möglich wäre und deshalb wäre es im Prinzip einfach nur Verschwendung von Apple dafür jetzt nochmal eine Keynote zu opfern und dieses Gerät, was dann möglicherweise floppen würde, zu veröffentlichen. Wie dem auch sei, das sind die Gerüchte zu den kommenden iPads. Auch wenn momentan vieles dagegen spricht, denke ich doch eher, dass Apple im Oktober wie gewöhnlich zwei iPad-Modelle, das Air und das Mini rausbringen wird. Ich bin zwar auf jeden Fall gespannt auf die neuen iPad-Modelle, dennoch aber nicht besonders zuversichtlich in Bezug auf innovative Neuerungen. Lasst mir doch trotzdem mal eure Meinung sowie eure Erwartungen an die kommenden iPads in den Kommentaren da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt doch gerne dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.